Hello dear students and all respected viewers myself Pritam sir and now we will see the third part of this lesson that is functions of management so dear students aaj hum functions of management mein third part dekhenge तो हमने पहले क्या क्या देख लिया और देख लीजिए हमने इंट्रोडक्शन देखा कि जो मैनेजमेंट होते हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं फिर उसके अंदर हमने जो पहला फंक्शन होता है प्लानिंग आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उसमें प्लानिंग आता है ऑर्गेनाइजिंग आता है स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग देन कंट्रोलिंग तो हमने प्लानिंग को प्रॉपरली सेकेंड पार्ट में पढ़ लिया है इसके पहले अगर मैं सिर्फ मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी वाले भी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें सोशल लाइफ में भी तो जो मैनेजमेंट है अब यहाँ पर जो भी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो होगा हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लानिंग के बाद उसे हमें ऑर्गेनाइज करना होता है तो डियर स्टूडेंट्स आज हम ऑर्गेनाइजिंग इस वाले फंक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे उसके मीनिंग देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे जैसा कि हमने प्लानिंग का देखा था एंड देन उसके फीचर्स भी हम देखेंगे और उसके इम्पॉर्टेंस भी देखेंगे फीचर्स को ही कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके जो इम्पॉर्टेंस होते हैं उसे हम यहाँ पर देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग हम आ चुके हैं यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले दिया हुआ है मीनिंग तो ऑर्गेनाइजिंग का पहले हिंदी मतलब समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करना मतलब व्यवस्थित करना होता है तो अब जो चीज़ हमने प्लान कर ली है तो प्लान करने के बाद हमें उस चीज को जो भी हमने सोचा कि इन फ्यूचर में हम ऐसे करेंगे तो उसको व्यवस्थित कर लेना उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर सच एज मैन मनी मटेरियल मशीन मैथड ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव मतलब मैंने बताया था लक्ष्य आप एम भी कह सकते हो तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है जो हम लोगों ने प्लानिंग में सेट किया है जो प्लानिंग फंक्शन है उसमें जो हम लोगों ने सेट किया है तो उसे आइडेंटिफाई करना और जो भी चीज़ों को जो रिसोर्सेस हैं उनको एक जगह लेकर आना ब्रिंगिंग मतलब लेकर के आना एक साथ में जैसे कि मैन है मनी है मटेरियल है मशीन है और जो मैथड है उसके और उनको ग्रुपिंग करना और उसके बाद उसको अरेंज करना ये सब की सब चीज़ें किस में होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग में होती है In planning, the management decide what is to be done in future, whereas organizing function decide the way and the mean to achieve what has been planned. तो so dear students, planning में क्या होता है कि हम decide करते हैं हम मतलब जो management होता है क्योंकि ये functions किसके हैं management के हैं जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं तो वो जो मैनेजमेंट होते हैं वो प्लानिंग में फ्यूचर में क्या करना है ये डिसाइड करते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजिंग क्या है हमने प्लान तो कर लिया अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है कि जो भी हमने डिसाइड किया उसे हम कैसे पाएंगे उसके लिए कौन से रास्ते अपनाएंगे है ना किस वे में हम जाएंगे उसे अचीव करने के लिए ये सब की सब चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल अब ये वाला जो फंक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन के लिए मतलब कि उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी हमने प्लान कर लिया है अब उसको रियल लाइफ में करने के लिए ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता होता है और वो जो प्लान थे कौन डिसाइड करता है जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट पीपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं द सेंक्रोनाइजेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स फिजिकल फाइनेंशियल एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज आर इस्टेब्लिज इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अब सेंक्रोनाइजेशन आपने देखो मोबाइल वगैरह में भी सेंक्रोनाइजेशन इस वर्ड को देखा होगा कि बहुत से डेटा को एक साथ ले आना या जो पिछले डेटा को एक साथ लेने को तो उसी तरीके से जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स होगा फिजिकल फाइनेंशियल और इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज के होंगे सबको एक साथ लाने का ही जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में होता है तो डियर स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी और प्लानिंग के ठीक बाद ऑर्गेनाइजिंग को क्यों रखा गया है ये भी आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि जो हमने प्लान कर लिया है अब उसको हमें एग्जीक्यूट करना है उस प्लान को हमें फॉलो करना है तो फॉलो कराने के लिए जो भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है व्यवस्थित करना है वो हम ऑर्गेनाइजिंग इस वाले फंक्शन में करते हैं देन हम डेफिनेशन देखते हैं द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज डिनोट द स्ट्रक्चर इट इज यूनिट और ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग सॉरी टर्म ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे uh, मैंने ऑर्गेनाइजिंग कह दिया होगा तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है और जो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस एंड अ फंक्शन सम ऑफ द डेफिनेशन आर एस फॉलो 
तो डियर स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना मतलब संस्था कोई भी अगर संस्था होती है तो वो क्या डिनोट करती है किसी एक यूनिट को डिनोट करती है या जो भी पर्सन लोगों ने ग्रुप बनाया उसको डिनोट करती है जहां पे कि वर्क किया जाता है लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग है ये सिर्फ एक वहां का प्रोसेस है सिर्फ एक फंक्शन है तो दोनों शब्दों में आप लोगों को डिफरेंस देखना है ऑर्गेनाइजिंग आप कह सकते हो कि एक वर्ब है और ऑर्गेनाइजेशन का एक नाउन है तो डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर ओसी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कि इसे अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप लोगों को इस चैनल पे देखेंगे कि ग्रामर के भी बहुत से वीडियोस हैं तो आप उनको भी प्रॉपरली समझिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टी आई ओ एन आ गया है मतलब ये नाउन है और ऑर्गेनाइजिंग क्या है एक वर्ब है तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा देखिए एक्चुअली माइंड में यही था इसलिए वो ऑर्गेनाइजिंग ही मैंने भी वहां पे बोल दिया था बट वो ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग होता है और ऑर्गेनाइजिंग बहुत अलग होता है ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है ये एक एक्शन वर्ड है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक नाउन है वो एक पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को कंपनी को इंडिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसमें जो डेफिनेशन है वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको फिर से कहूँगा कि जो भी डेफिनेशन आपको कोई मैनेजमेंट थिंकर्स दे देता है या जो भी प्रोफेसर देते हैं तो सेम एज इट इज आपको डेफिनेशन लर्न करना है उसमें वर्ड्स यहाँ वहाँ नहीं करने इट मीन इसको दो बार तीन बार चार बार लिख करके आप लोग एज इट इज ही लर्न करिएगा तो आइए मूनी एंड रैली जो ये दो थिंकर्स हैं या आप कह सकते हो जो दो प्रोफेसर थे उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग इसे कैसे डिफाइन किया है इसकी क्या डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पज तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनाइजिंग है उसी को ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बता रहे हैं वो कि ऑर्गेनाइजेशन करना यानी कि किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना ये क्या होता है फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पज तो यहाँ पे हर एक जो मनुष्य है वो एक साथ एसोसिएट होते एक साथ जुड़ते हैं ताकि वो एक कॉमन पर्पज को यानी कि एक जो लक्ष्य है उसे हम हासिल कर सकें अटेनमेंट मतलब हासिल करना तो यहाँ पे वर्ड्स को देखिए होता वही है कहने का मतलब वही था बट सबके वर्ड्स अलग अलग होते हैं जैसे अटेनमेंट आ गया कॉमन पर्पज आ गया कॉमन पर्पज मतलब वही है तुम्हारा जो एम है जो बिजनेस का एम है ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो तो वो चीज़ हासिल करने के लिए हमें जो भी ह्यूमन से उनका जो एसोसिएशन होता है उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ऐसा मूनी एंड रैली जी ने कहा था देन कुंस एंड ऑर्डनल तो इन्होंने देखिए कैसे दिया है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्पलीज गोल एंड प्लान द असाइनमेंट ऑफ दिज एक्टिविटीज अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन एंड कोआर्डिनेशन तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो डेफिनेशन है हमने कौन एंड ऑर्डनल की और भी डेफिनेशन देखी है तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो ऑर्गेनाइजिंग करना होता है वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है तो वो इन्वॉल्व करता है कि जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको क्या करना ग्रुप में ला देना और जो भी वहाँ पे जरूरी है अकम्पलिश मतलब होता है सक्सीड इन डूइंग समथिंग तो कोई भी चीज़ कंप्लीट करने के लिए जो गोल्स को या प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ नेसेसरी है उसको एक साथ लाना फिर उसे असाइन करना असाइन करना मतलब होता है कि एक अगर ला करके उनको वर्क देना ऑफ दिस एक्टिविटीज टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को वर्क देना जैसे मान लो कि बहुत बड़ा फॉर्म है तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग होता है देन ट्रांसपोर्टेशन का अलग होता है उसके मार्केटिंग के लिए अलग होते हैं तो इस तरीके से हर किसी को काम डिवाइड करना ही या प्रॉपरली ग्रुप करके ही देना ही हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है एंड प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी साथ ही साथ अथॉरिटी को भी देना कि हाँ आपका ये मैनेजर की अथॉरिटी इतनी है इस मैनेजर की अथॉरिटी इतनी है मतलब ये यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं ये सब चीज़ों का डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ वहाँ पे डेलीगेट करना मतलब सौंपना डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपना जो भी मैनेजर्स होंगे उनके काम को सौंपना और सब किस चीज़ में आता है ऑर्गेनाइजिंग इसी फंक्शन में आता है डियर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे रहा हूँ बट याद रखिए कि ये एक्सप्लेनेशन ही आपके काम में आएगा और फिर ये चीज़ें जब आप समझ चुके रहोगे ना तो आगे आने वाले लेसन्स और आगे का जो एक्सप्लेनेशन होगा इसके जो फीचर्स होंगे या जो इम्पोर्टेंस होंगे वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे देन दियो हैमन इन्होंने दिया है कि ऑर्गेनाइजेश और ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिश द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम डियर स्टूडेंट्स हर जगह पर आप देखिए कि ग्रुपिंग आ रही है 
ग्रुपिंग मतलब कि जो भी एक्टिविटीज उसको एक साथ इकट्ठा कर लेना प्रोडक्शन में भी अगर आप देखोगे ना तो प्रोडक्शन में भी मशीन चलाने वाले पैकिंग करने वाले इन सब चीज क्या क्या होंगे अलग अलग होंगे या तो फिर जो रॉ मटेरियल है उनको लाने वाले तो ये सब जो एक्टिविटीज उसको ग्रुप में ही करना हर कोई हर एक थिंकर हर एक मैनेजमेंट का प्रोफेसर यही कह रहा है कि ग्रुपिंग कर लेना एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर लेना स्टेब्लिश करना उनके बीच जो अथॉरिटी है उसको बांट करके अच्छा रिलेशनशिप रखना और इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइंस डिपार्टमेंटलाइज एंड असाइन एक्टिविटी सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिव एग्जीक्यूटेड और यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर एक वर्क को हम डिपार्टमेंट में बांट देते हैं जैसे अगर आप नॉर्मली सी बात करें कि अगर कोई नॉर्मल सा होटल है तो देखिए काउंटर पे बैठने वाला कोई और होता है कुक कोई और होता है वेटर अलग होते हैं तो हर किसी को काम बांट दिया जाता है मतलब वहाँ पे वो चीज़ें कैसी ऑर्गेनाइज्ड है आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं हम नॉर्मली होटल में चले जाते हैं तो जो पैसे लेने वाला वही दे भी रहा है फिर वही सर्व भी कर रहा है तो हमें लगता ना अरे यार यहाँ पर तो बहुत प्रॉपर नहीं है ऑर्गेनाइज नहीं है ऐसे कहते हैं ना तो यही चीज़ होती है कि जब वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा तो आप देखोगे कि हर एक चीज़ बेहतर होगी हर एक का काम पहले से पता होगा हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से पता होगी तो डियर स्टूडेंट्स इन तीनों डेफिनेशंस में यही बताया गया है कि एक्टिविटीज़ को ग्रुप में करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज़ को देना और जो भी काम हो उसको प्रॉपर वे में आगे ले जाना यही हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग तो प्लानिंग के बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो डियर स्टूडेंट्स आते हैं अब हम इसके इम्पोर्टेंस पे तो इम्पोर्टेंस में देखिए सेम जो हम डेफिनेशन या मीनिंग में पढ़ते हैं तो वही सब चीज़ें यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंस में भी आ जाती है तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद द ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वर्क फोर्स तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है ये कंसर्न यानी कि संबंधित होती है किसे संबंधित होती है कि जो भी ग्रुपिंग करना है लोगों को बांटना है जैसा कि अभी ऊपर भी मैंने कई बार समझाया फिर असाइन कर देना यानी कि उनको ये काम दे देना देखा आपको भी असाइनमेंट वगैरह मिलता है ना तो उस तरीके से असाइन कर देना कि हाँ भैया आपको ये काम कंप्लीट करके देना है जो भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में या फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्क में और द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी स्टेटेड एज फॉलो और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देख लीजिए तो फर्स्ट वन होता है आपका फैसिलिटेट अब फैसिलिटेट मतलब होता है कि इस चीज के लिए आपको वो सामने से देता है कि आपको क्या करना है तो क्या करता है ये फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे और जो भी ऑपरेशन होते हैं तो उनको फैसिलिटेट कर देता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द एक्टिविटीज सेम जो हमने डेफिनेशन में देखा कि हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं पहले और उसके बाद उसे ग्रुप में एक्टिविटीज में ला देते हैं Grouping and assigning the activities, the task of administration, whereas the processing according to the operation activity. अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनका भी तो काम यही है ना कि हम पहले ग्रुपिंग कर लें कि किसको कौन सा काम बांटना है और फिर उस हिसाब से उसको आगे प्रोसेस करके ऑपरेशन ऑपरेशन करना मतलब कि काम को गति में लाना दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ टास्क एंड एम्प्लॉयज देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज और इसी तरीके से अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है फिर ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली हमने वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों से काम कराना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन है और जो फिर उसका ऑपरेशन है वो बहुत प्रॉपर वे में होगा और उनके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगी और जो वेस्टेज जितने होते वो सब क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम पॉसिबल और एक ही काम को दो दो बार करने से हम बच सकेंगे और जब हम डेलीगेट कर देंगे अथॉरिटी को या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि आपको ये काम करना है तो वो वहाँ पर इफेक्टिव होगा और वो पॉसिबल हो सकता है ऑर्गेनाइजिंग uh, करने के बाद कि लोगों को अपना काम पता होगा देन हम आते हैं सेकेंड वन पे जिसपे है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन डी स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हो कि ग्रुपिंग करना असाइन करना ग्रुपिंग करना असाइन करना यही क्या है ऑर्गेनाइजिंग का काम है इस फंक्शन में यही होता है तो जब हमने ग्रुपिंग कर लिया हमने पहचान लिया कि हाँ ये पर्सन ये या फिर ये पर्टिकुलर वर्कर जो है ये काम अच्छे से कर सकता है ये ग्रुप अच्छे से कर सकता है तो उनमें क्या आ जाएगा स्पेशलाइजेशन आ जाएगा जैसे जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं तो उनको एडवर्टाइजमेंट में स्पेशलाइजेशन आएगा जो फाइनेंशियल वाले हैं उनको उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा अगर यहीं पर खिचड़ी पका दे कि फाइनेंशियल वाले को ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट वाले को फाइनेंशियल तो क्या हो जाएगा वो खराब हो जाएंगे प
इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इंटू यूनिट एंड डिपार्टमेंट्स तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप बना के रखना होता है एक नेटवर्क होता है और यहाँ पे वर्क डिवाइड हो जाता है यूनिट में और डिपार्टमेंट्स में जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है द डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प इन अ ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके से जब हम वर्क डिवाइड कर देते हैं तो जो जो डिवाइड किया है तो उस डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है उसका स्पेशलाइजेशन आ जाता है स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी और जब हम उस चीज में पर्टिकुलर ग्रुप को हम बहुत स्पेशल कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी होगी वो भी क्या होगी बहुत हद तक बढ़ जाएगी यानी कि जो प्रोडक्शन वाले हैं वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे ट्रांसपोर्ट वाले बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट करेंगे जो मार्केटिंग करने वाले हैं वो भी इसमें स्पेशल हो जाएंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी है वो भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे दो इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग के आइए अब हम थर्ड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस में है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली डिफाइन द जॉब्स प्रॉपरली तो हमने देख लिया है कि ग्रुपिंग करने के बाद असाइन करना याद रखिएगा स्टूडेंट्स ग्रुपिंग असाइन तो जो भी वर्कर्स हैं उनके बीच में हम जब वर्क डिवाइड कर देते हैं यानी कि जॉब को हम प्रॉपरली क्या कर देते हैं डिफाइन कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपीरियंस तो डियर स्टूडेंट्स हमने प्लानिंग से ही देखा है कि हम जब प्रॉपरली प्लानिंग के लिए भी बैठते हैं तो ये प्लानिंग के ठीक बाद वाला ही होता है कि हमें ऑर्गेनाइजिंग करना है इसके ठीक बाद अगर मैं बात करूं तो हम स्टाफिंग देखेंगे जिसमें कि इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि राइट मैन ऑन राइट जॉब तो जब हमें ऑर्गेनाइजिंग करते समय हमें पता चल जाता है कि हाँ इस पर्सन को या इस ग्रुप को हमें ये काम देना है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी उस हिसाब से होती है उसकी स्किल और उसका एक्सपीरियंस भी उस हिसाब से देख करके उनको वर्क दिया जाता है उनको उस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है This is helping in defining the jobs properly, which clarifies the role of every person. और ये जो organizing है इससे जब हमें पता चल जाता है कि इनको ये job देना है तो ये clarify कर देता है कि हाँ इस person का ये काम है तो dear students, third one भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा आइए अब हम fourth one पे आते हैं तो fourth one पे आ जाएंगे तो clarifies authority and responsibility. Dear students, जब हम स्टार्टिंग uh, फर्स्ट पे uh, मतलब कि लेसन जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखिए हैंनरी फायल्स जी का जो हमने फोर्टीन प्रिंसिपल देखा था उसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझा था जब हमें हक मिल जाता अधिकार मिल जाता तो उसको हम कहते हैं कि ये अथॉरिटी है लेकिन जब हमें कोई काम कंप्लीट करके देना है तो वो हमारी क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो दोनों में बड़ा अंतर होता है तो अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हमें अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए और अगर हमें अथॉरिटी मिल गई है तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम वो काम को कंप्लीट करें तो वो भी चीजें कैसे आएंगी जब हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया होगा तब आएगी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डिफाइन द रोल टू एवरी मैनेजर दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी ऑफ एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ऑफ हैज टू एक्सरसाइज दोज पावर्स तो हम यहाँ पे जब उन्हें अथॉरिटी दे देते हैं तो ये जब ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं तो हर एक मैनेजर को अपना काम पता होता है और उनको पता होता है कि कौन सा एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना मतलब कि वहाँ पे कौन सा काम कराना है तो उनको जब पहले से पता है तो वो अपना काम बहुत बेहतर करेंगे और उनका जो पावर है पावर मतलब जो उनको अथॉरिटी मिली है उसका सही तरीके से यूज़ करेंगे सो दैट मिस ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस और इसलिए अगर किसी को कोई पावर मिले तो उसका मिस भी नहीं करेंगे वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प इन ब्रिंगिंग इफिशियंसी इन मैनेजर्स वर्किंग और जो वेल डिफाइंड जॉब होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये क्या लेकर के आती हैं इफिशियंसी लाती है हर एक मैनेजर में उनके वर्किंग में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्योंकि अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इतना इट मीन्स उनको अथॉरिटी मिली है तो वो अपने अथॉरिटी के हिसाब से भी रिस्पॉन्सिबल होकर काम करेंगे दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और इसी की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीजमेंट होते हैं देन फिफ्थ वन है हमारा स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग होना आपने बार बार देखा होगा डियर स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो भी पॉइंट्स होते हैं ना कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं जो हमने पहले पढ़ा होता है इसलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़िए अगर आपने पहला लेसन नहीं पढ़ा तो पहले उसको अच्छे से प्रॉपरली जो मैं वीडियोज बनाए हैं उसे देखिए फिर इसके भी जो पहले दो पार्ट बन चुके उन्हें देखिए तब ये सब चीजें आपको ना अच्छे से और क्लियर होंगी तो आइए इसमें क्या होता है देख लेते हैं दिस फंक्शन हेल्प इन स्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो 
कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं कि हाँ भाई जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन वाला है उसका पैकिंग वाले के बाद फिर उसे जो ट्रांसपोर्ट वाले आएंगे तो उनको कैसे हेल्प करेंगे और ट्रांसपोर्ट के बाद जहाँ पे वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट पहुँचेगा तो वहाँ से कैसे मार्केटिंग उसकी करनी है उसके लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट तो इन सब के बीच में क्या करता है ये कॉर्डिनेशन लेकर के आता है इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग पॉजिटिव पोजिशन एंड इंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द इंडिविजुअल्स और ये क्लियर कर देता है कि किसका क्या रिलेशन है किसके साथ और साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर देता है कि एक दूसरे के साथ हमें सहयोग करके ही आगे बढ़ना है है ना एक दूसरे के साथ जो इंडिविजुअल्स उनके साथ क्या कोऑपरेशन होगा ये भी यहाँ पे इंश्योर हो जाता है कोऑर्डिनेशन और सेंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ है उसको स्मूथ फंक्शनिंग है प्रॉपरली अच्छे वे में लेके जाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए सेंक्रोनाइजेशन चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में सेंक्रोनाइजेशन मतलब कि एक जगह पे उनका एक लेवल ऐसा है कि वहाँ पे पता चले कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ आ गई है अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्ट वाला भी बैठा रहेगा क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्ट किस चीज़ को करेगा तो जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर आगे चल के सामने वाला बंदा मार्केटिंग कहाँ से करेगा क्योंकि हमें मार्केट में तो प्रोडक्ट लेके जाने होंगे ना और जब मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो सीधी इस बात एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी नहीं होंगी तो हर एक चीज एक लेवल पे आनी चाहिए तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसके लिए हमें स्मूथ वे में लेके जाने के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग है ये हमारा प्रॉपर होना चाहिए देन डियर स्टूडेंट सिक्स वन है हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर हुई है तो ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उनको ये हेल्प भी करेगा तो दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशंस डिपार्टमेंट एक्टिविटीज एंड द रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड अब यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस कौन से हैं डिपार्टमेंट्स क्या हैं और जो एक्टिविटीज हैं और जो रोल हैं वो क्लियरली सबको पता होगा कि हाँ इस डिपार्टमेंट का ये काम है कि ये प्रोडक्शन करेगा इस डिपार्टमेंट का ये काम है कि ये रॉ मटेरियल लेकर आएगा इस डिपार्टमेंट का ये काम है कि फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर के जाएगा तो ये सब चीजें पहले से ही डिफाइंड रहेंगी द अटमोस्ट केयर इज टेकन वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन अ राइट जॉब विथ राइट अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जब हम ऑर्गेनाइज करने बैठेंगे यानी कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के बाद ही तो हमें ऑर्गेनाइजिंग करना है तो उसी समय हम इस चीज को देख लेंगे कि कौन सा पर्सन राइट है और उसके लिए कौन सा जॉब राइट है और कौन सी अथॉरिटी उसको देनी चाहिए ताकि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर सके इट इज अचीव थ्रू द विजन ऑफ सॉरी डिविजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिस ऑल लीड्स द इफिशियंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरीके से जब हम डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं और जब अथॉरिटीज यानी कि जो भी हक है जो अधिकार है वो जब हम सौंप देते हैं तब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगा इफेक्टिव बनेगा उसकी जो इफेक्टिवनेस है और जो उसकी इफिशियंसी है वो बढ़ेगी तो डी स्टूडेंट ये थे सिक्स पॉइंट अब हम सेवेंथ पॉइंट देखते हैं सेवेंथ पॉइंट में दिया है हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन तो ये चीज क्या होती है बहुत ही हेल्पफुल होती है ताकि हम ग्रोथ कर सके तो द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड इफिशियंट फंक्शनिंग तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो अगर उसके सब वर्क प्रॉपरली और स्मूथली चल रहे हैं इफेक्टिवली चल रहे हैं तभी वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी क्लियरली डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल एंड द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग इफिशियंसी एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेल दिस इज पॉसिबल ओनली वेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड तो डियर स्टूडेंट्स ये क्लियरली पता चल जाता है अब तक हमने ऊपर देख लिया है कि ऑर्गेनाइजिंग का काम ही होता है ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज को और प्रॉपरली वर्क को डिवाइड कर देना तो जब लोगों को पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अथॉरिटी क्या है तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी होगा और कोऑर्डिनेशन होने के बाद जो कंट्रोल की टेक्निक्स है वही प्रॉपर होगी क्योंकि मैनेजर को पता होगा कि अरे हमने हाँ इनको ये वाला काम दिया था तो इन्होंने कंप्लीट किया कि नहीं किया तो इस तरीके से जो वर्कर की इफिशियंसी होगी उस प्लेस पे वर्क प्लेस और बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा अच्छे तरीके से बढ़ेगा और ये तभी पॉसिबल है जब और ऑर्गेनाइजेशन जो है जो संस्था है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगी वेल डिफाइंड होगी कि इसका क्या काम है तब तो वो काम कब होगा प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग में ही होगा देन एट्थ वन है 
क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी एट वन क्या है क्रिएट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजिशन इट क्लियरली स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी वन अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो अगर क्लियरली सबको उसकी जॉब पोजिशन बता दे तो सबको पहले से पता चल जाएगा कि हमारा काम क्या करना है यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ हैं सबको पहले से पता होगी और एवरी वन कैन वर्क अकॉर्डिंगली और हर कोई उसी की तरीके से काम करेगा जो मैनेजर है तो मैनेजर की तरह काम करेगा जो वर्कर है तो वर्कर की तरह काम करेगा है कि नहीं जो मैनेजमेंट का पर्सन है जो टॉप लेवल का वो उस तरीके से काम करेगा क्लैरिफाई सॉरी क्लैरिटी इन जॉब्स एंड पावर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज और अगर पहले से पता चल जाए कि हाँ हमें ये काम मिल चुका है और हम वो काम प्रॉपरली कर रहे हैं देखिए प्रमोशन वगैरह की भी चीज़ें आती रहती हैं तो इससे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ चलो अब हम लाइफ को सरवाइव करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से अर्न करते रहेंगे हम यहाँ पे सस्टेनेबल हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करती रहेगी तो ये जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है इससे एक सेंस आ जाती है कि हाँ अब हम सिक्योर हैं अब हम इस जो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली वर्क करेंगे देन नाइन्थ वन है स्कोप फॉर इनोवेशन यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं तो प्लानिंग के बाद जैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में आएंगे तो अगर प्लानिंग के समय हमने कोई इनोवेटिव आइडिया दिया है तो यहाँ पे एक स्कोप होता है कि हाँ चलो ठीक है यहाँ पे हम थोड़ा सा इनोवेशन कर सकते हैं कुछ नई चीजें ट्राई कर सकते हैं इनोवेशन करने का मतलब ये होता है नई चीजों को ट्राई करना तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर द रोल एंड द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म तो जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है ये क्लियर कर देता है कि आपका रोल क्या है और आपको कौन कौन सा काम परफॉर्म करना है employees can work by using their new ideas जो employees हैं वो अपने नए नए ideas का use करके भी काम कर सकते हैं this provides enough space to the manager to develop talent and flourish the knowledge और ये इस चीज़ को प्रोवाइड करता है हर एक मैनेजर को वो अपने टैलेंट को वहाँ पे दिखा सके और उसे फ्लरिश कर सके जो भी उसके पास नॉलेज है क्योंकि देखिए जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना वो अलग होता है और जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम देखिए जो बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं जैसे मान लो इंजीनियरिंग के होंगे या एम वगैरह आप करोगे तो आपको इंटर्नशिप करनी होती है सी वगैरह में तो वहाँ पर हमने जो बुक में यानी कि किताबी जो नॉलेज लिया है उसमें और जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है तो दिस स्कोप For innovation into adopting new changes in method of work is possible only through a set of organizational structure. तो अगर नई टेक्निक अगर हमें वहाँ पर use करनी नए methods लाने अपने work में तो वो कहाँ पर कर सकते हैं हम लोग जब organizing कर रहे हैं तभी हम वहाँ पर कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये थे नाइन पॉइंट्स जो कि उसके इंपॉर्टेंस थे अब टेंथ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट उसका ये है कि हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स तो रिसोर्स डियर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है था रिसोर्स दो टाइप के होते हैं एक तो हमारा फिजिकल रिसोर्स होता है और एक हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स को वर्कफोर्स भी कहते हैं तो फिजिकल रिसोर्स में आपके मशीन वगैरह जो भी चीज़ें वो सब आ जाती हैं तो उन सब चीज़ों का ऑप्टिमम लेवल पर ऑप्टिमम लेवल मतलब अधिक से अधिक लेवल पर उसका यूज करना ही इसका एक और भी इम्पोर्टेंट होता है इम्पोर्टेंस होता है This function provides different jobs to different employees according to the job specification. Due to this, specialization of work becomes possible. This right workforce utilizes other resources at optimum level so that desired result are achieved within defined period. अब यहाँ पे ये function क्या define कर देता है Starting से हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर जॉब डिफाइन कर देता है कि आपको इतना ही काम करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जॉब ड्यूटी सब चीज़ें वहाँ पर वो बता देता है तो इससे क्या होता है कि लोगों में जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाता है कि हाँ हमें अब इतना ही काम करना है इससे ज़्यादा नहीं करना और इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें उनके अंदर क्या आती है स्पेशलाइजेशन आ जाती है और स्पेशलाइजेशन आने के बाद क्या होगा कि जो वर्कफोर्स है वो अपने जो रिसोर्सेज यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं अगर मान लीजिए कि जो बंदा दस साल से वो प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको आइडिया होगा कि हाँ कब हम कितना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा और जो अभी नया नया दस दिन का लगा है तो उसको तो सीधी सी बात है सीखने में समय जाएगा ही जाएगा तो जो स्पेशल बंदा होगा या फिर जो स्पेशल वर्कर होगा वो ऑप्टिमम लेवल तक जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करेगा रिसोर्सेज को यूज़ करेगा और ये जो भी डिज़ायर्ड हमारा रिजल्ट है जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि एक दिन में थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए स्किल्ड पर्सन चाहिए स्किल्ड वर्कर चाहिए तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई कि अगर हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उसको हमें अचीव करना है तो हमें सबसे पहले ही डिफाइन कर लेना कि कौन ये काम करेगा 
तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे थर्ड uh, पार्ट में हमने देख लिया कि जो ऑर्गेनाइजिंग है इसके पहले हमने प्लानिंग देखा था तो ऑर्गेनाइजिंग में आपने डियर स्टूडेंट्स देख लिया कि हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ को ग्रुप में लेकर के जो भी पर्सन है वहाँ पे हमने जो प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी और उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सब बता देते हैं तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है और इस तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करती है तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए या फिर अभी के लिए इतना ही हम नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट है स्टाफिंग उसे प्रॉपरली देखेंगे विद मीनिंग डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर